Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und zu dieser kleinen Einführung in die Ölmalerei. Mein Name ist Evi Stein Böhm, ich bin Künstlerin und ich zeige euch heute alles, was ihr über Material und über den Umgang mit Ölfarben, über den Malgrund wissen solltet, wenn ihr das zum ersten Mal ausprobiert. Ihr wisst vielleicht, dass meine Videos sich vor allem an Kinder und Jugendliche richten und bei diesem Video habe ich aber oben schon in den Titel geschrieben, ab 14 Jahren. Das hat einen Grund. Beim Ölmalen müsst ihr mit Lösungsmitteln hantieren. Und das ist einfach gefährlich, weil es erstens gesundheitsschädlich ist und weil diese Lösungsmittel sich auch entzünden können. Und deswegen solltet ihr das unter 14 Jahren auf gar keinen Fall ohne Aufsicht machen. Also wenn halt die Eltern fragen oder die Erziehungsberechtigten, noch besser, ihr geht in einen Kurs, wo ihr das alles gründlich lernt. Und auch wenn ihr älter als 14 seid, zwischen 14 und 18, also noch nicht volljährig seid, bitte sprecht es mit den Eltern ab, ob ihr das in der Wohnung alleine machen dürft und wie ihr eventuell auch die, die verschmutzten Lappen, wie ihr das korrekt entsorgen könnt. Ja, das ist jetzt so die kleine Einschränkung, aber Ölfarben sind unglaublich schöne, unglaublich vielseitige Farben und ich hoffe, ich kann euch mit meinem Video jetzt dann Lust auf Ölmalerei machen. Wenn ihr die Ölmalerei für euch zuerst einfach mal ausprobieren möchtet, ob euch das überhaupt gefällt, braucht ihr euch am Anfang keine teure Ausstattung zu kaufen. Ihr braucht weder eine Staffelei, noch braucht ihr einen riesen Malkasten, sondern es genügt, wenn ihr einen Arbeitsplatz habt, den ihr mit Plastik vielleicht abdecken könnt, dass es nicht schmutzig wird. Und wenn ihr euch von den Farben nur mal die drei Grundfarben, also Cadmiumgelb, Cadmiumrot und Ultramarinblau und dazu Weiß kauft. Das ist für Anfänger völlig ausreichend. Es gibt in den Baumärkten oder auch zum Bestellen gibt es immer so kleine Tuben. Da kommt er weit damit, wenn er das äh, erstmal ausprobiert. Also die vier Farben würden für den Anfang zum Ausprobieren genügen. Eine kurze Anmerkung habe ich noch zum Thema Farbqualität. Es gibt von den großen Marken wie Lukas, Schminke, ähm, Rembrandt, Amsterdam oder die Engländer Taylor and Rowney, Windsor und Newton, gibt es immer Farben in verschiedenen Qualitäten. Und zwar die Studio- oder Atelierfarben sind eher für die Anfänger. Das sind zwar Pigmente, die völlig in Ordnung sind, aber eben nicht ganz so gut wie dann die feinen oder feinsten Künstlerfarben. Und für euch am Anfang reichen die Studiofarben völlig aus. Später könnt ihr euch dann die feinsten oder feinen Künstlerfarben kaufen, die sind natürlich wesentlich teurer. Aber ihr werdet jetzt das dann sehen bei dem Bild, das ich mit euch mal, dass sich das dann auf jeden Fall lohnt. Dann braucht ihr aber zumindest drei verschiedene Arten von Pinseln. Und zwar ist das eine, dass wenn man beim Ölfarben, wenn man die Farben so ganz fein ineinander wischen möchte, braucht man so einen breiten Synthetika-Pinsel. Da kann man die Farben gut vertreiben, damit sagt man. Dann, wenn man gröber malt, dann ist ein Borstenpinsel ganz gut, so vielleicht einen Zentimeter breit vorne. Oder ihr kauft euch so einen in Katzenzungenform, der vorne so ein bisschen spitz zuläuft, weil mit dem kann man dann auch ganz gut so ein bisschen schmälere Striche machen. Ihr könnt euch auch noch feine Haarpinsel kaufen. Ich zeige euch noch einen ganz kleinen, zum Beispiel so einen, dass man so ganz winzige Details dann am Schluss noch machen kann. Aber das genügt für den Anfang völlig. Bitte vermeidet aber, dass ihr diese ganz billigen Schulmalpinsel kauft. Das sind Feehaarpinsel, heißen die, weil die sind zu weich für Ölfarben. Ölfarben sind von der Konsistenz ungefähr so wie Zahnpasta und da könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass man mit so einem weichen Pinsel die Farbe gar nicht auftragen kann. Die Zange habe ich mit hergelegt, weil wenn Ölfarben, wenn die länger nicht benutzt worden sind und die, die Ränder so verschmutzt sind, dann gehen die nicht auf und dann kriegt man die am besten mit so einer Zange kriegt man die dann auf. Gut, das waren die Pinsel und die Farben. So, und jetzt kommt das Komplizierte beim Ölmalen. 
Und zwar muss man Ölfarben, man muss die mit Lösungsmitteln verdünnen. Ölfarben werden hergestellt aus Farbpigmenten, wie alle anderen Farben auch, und aus Leinöl. Ich habe da so eine, einen großen Kanister. Und das Leinöl, das wisst ihr bestimmt auch, kann man nicht mit Wasser verdünnen, weil Öl und Wasser sich nicht vermischen. Das heißt, um Ölfarbe zu verdünnen, muss man ein Lösemittel verwenden. Und man nimmt dazu normalerweise Terpentin. Das riecht sehr stark, ist auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich, deswegen müsst ihr da einmal gut lüften und halt aufpassen, dass er nicht so viel einatmet. Ich persönlich benutze äh, Zitrusterpentin. Das gibt es auch von verschiedenen Firmen, also ich will hier nicht Werbung für eine Firma machen. Zitrusterpentin hat den großen Vorteil, dass das fast überhaupt nicht riecht, wobei das aber vom Einatmen her genauso giftig ist wie alles andere. Also da auch immer aufpassen, dass ihr gut lüftet. So, und jetzt habe ich natürlich, weil ich so kleine Fläschchen, die gibt es in ganz klein zu kaufen, das brauche ich natürlich bei meinen Kursen, brauche ich größere Gebinde, und deswegen habe ich mir diese verschiedenen Sachen schon mal hergerichtet. Und zwar für die unterste Schicht zum Verdünnen beim Ölmalen braucht man Zitrusterpentin. Das verflüchtigt sich hinterher und dann kann man mit einer dickeren, mit einer fetthaltigeren Schicht kann man drüber malen. Und das braucht er für die Vor für zum Vormalen. Dann die nächste Schicht, wenn man also über diese erste Schicht drüber malen will, braucht man ein Gemisch aus diesem Terpentin und Leinöl, ne, weil dann die Hälfte von, von der Flüssigkeit verdunstet dann und das Leinöl bleibt drin. Und wenn man dann nochmal drüber malen will, kann ich so herstellen, dann nimmt man nur noch Leinöl. Ich zeige euch das gleich. Zum Auswaschen habe ich mir so ein Zitrusterpentin in so Dosen gemacht und ihr seht da unten, ich hoffe man kann das mit der Kamera sehen, da ist, ich versuche es mal hochzuhalten, da ist unten drin so ein Deckel, da habe ich einfach mit dem Schraubenzieher so Löcher reingemacht und wenn ich den da reinstelle, kann ich auf der Oberfläche den Pinsel gut auswaschen und die Farbpigmente sinken dann nach einer Zeit unten auf dem Boden und bleiben da kleben und oben drüber die Flüssigkeit, die wird wieder klar. Und so kann man den Pinselreiniger eigentlich sehr, sehr lange nehmen, bis der so verschmutzt ist, dass man eben den Pinsel nicht mehr sauber kriegt damit. Ihr müsst ganz gut aufpassen, diese Sachen dürfen nicht über das Waschbecken entsorgt werden. Das ist alles Sondermüll, das heißt, ihr müsst es sammeln, und müsst es notfalls zum Giftmobil geben oder weiß nicht, wo in Deutschland ihr seid. Es gibt immer Stellen, wo man diese giftigen Sachen abgeben kann. Also auf gar keinen Fall äh, in das normale Waschbecken kippen. Ja, und das Dritte, was auch noch wichtig ist, das ist der Mahlgrund, den ihr beim Ölmalen braucht. Da könnt ihr nicht auf Papier malen, weil das Öl, dadurch, dass es fettig ist, das wird natürlich vom Papier sofort aufgesaugt und das ganze Papier saugt sich voll damit und dann hat man hinterher einen riesen Fettfleck und vor allem zersetzt sich das mit der Zeit. Das heißt, ihr müsst einen Malgrund haben, der vorbehandelt ist. Es gibt fertiges sogenanntes Gesso zum Kaufen. Das ist also Kreide mit, mit Farbe gemischt. Ich weiß nicht, wie man das herstellt. Man kriegt es fertig zum Kaufen. Ihr müsst es aber am Anfang nicht unbedingt machen, weil man zum Ausprobieren, und das gilt aber jetzt wirklich nur zum Ausprobieren, kann man auch Folgendes machen. Man kann sich Graupappe nehmen und kann die einfach mit Acrylfarbe bemalen. Weil man kann mit Ölfarben auf Acrylfarbe draufmalen und die Acrylfarbe versiegelt auch die Oberfläche so weit, dass die eben nicht mehr so stark saugt. Das ist eine Notlösung für Übungen, wie gesagt, nicht für äh, später für Objekte, die ihr ausstellen wollt oder die dauerhaft schön bleiben sollen, weil auch wenn die Pappe versiegelt ist mit, mit Acrylfarbe, trotzdem das alles mit der Zeit sich äh, in, das, in die Pappe einsaugt und die Bilder werden dadurch relativ stumpf. Also das ist wirklich nur für die 
Sachen, die ihr am Anfang jetzt macht, wie Farbkreis üben oder Farben mischen üben oder eure ersten Farbübungen, dass ihr einfach da nicht so viel Geld ausgeben müsst. Das ist das Erste. Dann mache ich das normalerweise so in den Kursen, dass ich mir fertige Leinwand auf Rollen kaufe. Da gibt es die in verschiedenen Strukturen. Die gibt es so ganz feine oder ein bisschen grobe. Das zum Beispiel ist echte Leinwand. Und die klebe ich mit Holzleim, kleben wir die auf so HDF-Platten. Das hat den großen Vorteil, diese Platten sind relativ leicht zu lagern. Ich weiß, es gibt diese fertigen Leinwände zum Kaufen, die sind auch nicht wahnsinnig teuer, aber das ist mit der Zeit, wenn ihr da zum Üben, wenn ihr euch da mehrere Leinwände kauft, dann kriegt ihr beim Lagern ein Platzproblem. Und das könnt ihr eben lösen, indem ihr entweder auf Pappe das übt, oder indem ihr dann diese, diese Leinwand auf HDF-Platten aufzieht. Bei der Palette ist es ähnlich. Es gibt in den Baumärkten gibt es diese kleinen Paletten zu kaufen. Die sind nicht wahnsinnig teuer. Die kann man sich durchaus am Anfang leisten. Wieder, ich mag es in den Malkursen so. Ich nehme in den Kursen, da, wenn, wir, wenn wir Acryl gemalt haben, vermale ich dann am Schluss immer die Reste auf den Papptöllern und dann kann man das hinterher für den Ölmalkurs ohne weiteres als Palette nehmen, weil eben da die Farbe nicht einsinkt und das ist für mich jetzt so eine billige Lösung. Was ihr auch nehmen könntet, das wären zum Beispiel Glasplatten oder Holzplatten, da kann man dann hinterher mit einem feuchten, mit einem Babyfeuchttuch kann man das schön abwischen. Müsst ihr selber entscheiden, was, jetzt, was ihr jetzt am Anfang investieren wollt. Ja, was ich euch am Schluss noch ans Herz legen möchte, das ist so ein Handreiniger. Es ist so, ihr müsst, wenn ihr hinterher die Pinsel auswascht, müsst ihr sowieso die Pinsel erstmal im Zitrusterpentin so weit sauber machen und an einem Küchentuch oder an einem Lappen so gut abwischen, dass möglichst keine Farbe mehr drin ist. Und dann hinterher müsst ihr aber auf jeden Fall diesen Pinsel, ich zeige euch das mal in der Hand, Ihr müsst ein bisschen Seife oder eben so einen, so einen Pinselreiniger in die Hand geben und müsst den Pinsel dann richtig gut auswaschen und dann unter fließendem Wasser abspülen. Und das sollte aber wirklich nur mit Seife machen oder halt mit ähm, so einem Reiniger, der auch ins Abwasser darf. Dann wollen wir das Ganze mal ausprobieren. Und zwar nehme ich jetzt einen Katzenzungenpinsel, weil das mein, mein Lieblingspinsel ist. Ich arbeite normalerweise sehr grob, nicht so fein. Ihr könnt es auch gerne mit anderen Pinseln ausprobieren. Und ich trage jetzt einfach mal auf meinen Karton, und da braucht er wirklich nicht viel von der Ölfarbe, trage ich mal einfach die Ölfarbe auf, dass ihr seht, wie die von der Konsistenz her ist. Und ihr merkt schon, die ist tatsächlich so wie Babycreme oder Zahnpasta, die ist sehr dick und die deckt auch unglaublich gut. Also wenn ihr schon mal Acryl gemalt habt, dann werdet ihr merken, dass das ein riesen Unterschied ist von der Deckfähigkeit her. So und jetzt möchte ich diese Farbe ein bisschen verdünnen und ich nehme jetzt ein Gemisch aus Leinöl und Terpentin. Ich gieße mir das immer in die Deckel, damit ich ähm, nicht den, das, den ganzen Behälter verschmutze, weil das braucht man normalerweise, beim Malen braucht man das auf. Und vielleicht könnt ihr das erkennen, dass dadurch, dass da Öl drin ist, das noch nicht so ganz flüssig wird, wird zwar flüssiger als vorher, aber noch nicht so ganz flüssig, wie man das vom Wasser her kennt. Also das wird ein bisschen dicker, pastoser. So, und ich wische das jetzt mal ab, dass da möglichst kein Leinöl mehr drin ist. Und jetzt vermische ich das Ganze mit einem reinen Terpentin. Und ihr merkt, dass das sehr flüssig ist. Das fühlt sich an wie Wasser. Und wenn ich da jetzt meine Ölfarbe dazu gebe, dann wird die tatsächlich so ganz, ganz dünn. Und da seht ihr auch, dass die in diesem Malgrund, die verteilt sich da. So, und jetzt zeige ich euch, was normalerweise 
beim Ölmalen, beim Trocknen passiert. Und zwar ist es so, dass von dieser untersten Schicht das Terpentin, das verdunstet. Das geht in die Luft, deswegen riecht es auch so stark. Und das ist aber mit der Zeit ist es weg und es bleibt nur die Ölfarbe auf dem Malgrund. Und wenn dieses Öl, wenn das dann eintrocknet, dann passiert das, was man in dem kleinen Gläschen sieht. Das steht bei mir jetzt seit ein paar Jahren im Atelier. Es war zwar verschlossen, aber es kam trotzdem ein bisschen Luft rein. Dann fängt nämlich das Öl an auszuhärten. Also das trocknet nicht so wie Wasser durch Verdunstung, sondern das härtet einfach aus. Oder beim Aushärten wird es zunächst ein bisschen größer und dann wird es wieder kleiner. Und dann entsteht eben das, diese schrumpelige Oberfläche, wenn ich da jetzt so rein mache, ne, seht ihr das, das wird so ganz zäh. Und das ist eben der Grund, warum man beim Ölmalen auch ganz vorsichtig sein muss, wie man die Schichten übereinander legt. Und ich habe das jetzt absichtlich auch in der Reihenfolge gemacht, weil ihr müsst euch ganz arg merken, beim Ölmalen muss die unterste Schicht, ja, beim Bild, die unterste Schicht, wenn das das Bild ist, muss die erste Schicht, muss die Ölfarbe muss mit einem Mittel verdünnt sein, das sich verflüchtigt. Das heißt, für diese erste Schicht geben wir Terpentin dazu. Wenn wir dann drüber malen wollen, dann muss die Ölfarbe halb mit Leinöl und halb mit Terpentin vermischt sein. Das heißt, wir haben dann eine Mischung 1 zu 1 mit Terpentin, weil dann die Schicht dicker ist und ganz oben drauf kann man dann mit der blanken Ölfarbe oder halt die Ölfarbe muss man mit Leinöl verdünnen. Das muss immer von unten nach oben so angeordnet. Man nennt diese Regel, die nennt man Fett, also das da oben, was am fettigsten ist, das muss auf der magersten Schicht sein. Also Fett auf mager. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das nämlich umgekehrt macht, ja, wenn man also auf diese Schicht, ich bringe es nochmal ins Bild, die so verschrumpelt, wenn man da dann mit Terpentin drauf geht, dann ist die oberste Malschicht, die ist zu brüchig. Da müsst ihr euch vorstellen, wie wenn so ganz dünnes Eis dann drüber gefrieren wird und sobald unten die Schicht sich bewegt, reißt es oben. Und wenn ihr mal in ein Museum geht, dann seht ihr vielleicht, bei so alten Bildern hat man das ganz oft, dass die oberste Schicht so lauter so kleine Risse hat. Und das entsteht eben, wenn das nicht alles korrekt aufeinander geschichtet ist. Damit ihr lernt, wie eure Farben sich vermischen, empfehle ich euch immer bei jeder Maltechnik, dass ihr euch Farbkreise malt. Es gibt ja verschiedene Gelb-, Rot- und Blautöne und die mischen sich natürlich miteinander immer unterschiedlich. Und da ist ganz gut, wenn ihr diese Farbkreise einfach mit den verschiedenen Farben macht, damit ihr seht, welches Blau und welches Rot gibt zum Beispiel ein schönes Violett oder welches Gelb mit welchem Rot gibt ein schönes Orange, dass er da einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ist wie gesagt für alle Maltechniken gleich. Das könnt ihr auch im Buch nachmalen, ganz egal ob ihr jetzt Acryl oder Öl habt. Und wenn nicht, könnt ihr natürlich auch im Internet euch Anleitungen noch runterholen. Fangt am besten immer mit der höchsten Farbe zum Malen an in dem Fall das Gelb, weil die dunkle Farbe, die helle Farbe immer sehr stark mischt. Und ihr braucht auch von der dunkleren Farbe immer nur ganz wenig, weil die das wahnsinnig schnell färbt. Seht ihr schon? Und beim Farbkreis brauche ich halt immer, da habe ich immer eine Grundfarbe, und dann immer drei Mischungen mit der anderen Grundfarbe, die da weiter unten kommt. Und es sollen halt immer drei unterschiedliche Töne rauskommen. Der eine immer ein bisschen dunkler als der andere oder heller. So, jetzt habe ich meine drei Farbtöne dazwischen. Jetzt brauche ich ein Küchentuch, wo ich meinen Pinsel gut abwische. 
Und wenn ich jetzt mit dem gut abgewischten Pinsel die Farbe aufnehme, dann passiert im Normalfall eigentlich nichts. Also die bleibt dann tatsächlich so weit drin im Pinsel, dass die sich nicht mehr vermischt. Das Einzige, was passieren kann, wenn ihr das jetzt dann mit Blau mischt und da ist noch zu viel Gelb drin, dann wird es zu bräunlich. Und deswegen ist trotzdem geschickt, wenn ihr jetzt den Pinsel, den Pinsel eigentlich ein bisschen sauber macht. Und auch hier braucht man jetzt wieder drei Mischungen, wo die nächste immer ein bisschen dunkler wird. Und dann kommt jetzt als nächstes das reine Blau. Und da reicht es jetzt eigentlich bei diesem letzten Feld, wenn ihr einfach die Farbe aufnehmt. Weil das, was ihr im Pinsel am Blau habt, genügt völlig, um das Ganze auch noch auf dem Malgrund in so ein helles Grün zu mischen. Ja, und dann lasse ich in den Kursen dann immer die Teilnehmer mit den Farben einfach experimentieren. Das heißt, ihr könnt jetzt außen euch noch so kleine Flecken machen, wo ihr vielleicht einmal die drei Farben miteinander mischt. Das gibt so ein schönes Grün. Oder ihr könnt die Farben mit Weiß mischen. Das wären dann so ganz gebrochene Farben. Ihr könnt da auch ausprobieren, wenn ihr zum Beispiel jetzt Leinöl noch dazu gebt, wie die Farbe sich dann verhält. Nur dann erkennt man, dass das tatsächlich ist wie so Öl, das sinkt, dringt jetzt nicht, ins, nicht so stark ins Papier ein, während wenn ich das Terpentin dazu nehme, das reine Terpentin, seht ihr den Unterschied, auch wie das das andere so abstößt. Also da ruhig ausprobieren, wie die Farben sich verhalten. Ich mache mit euch jetzt als letztes noch eine kleine Übung und zwar werden wir miteinander einen grünen Apfel malen. Aber ich möchte euch anhand von dem kleinen Bild, das ich da liegen habe, noch kurz zeigen, warum man normalerweise Ölbilder in Schichten übereinander legt. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt sehen könnt, dass der Hintergrund, der ist ganz flach und die Farbe auf der Tulpe und da unten die ist ganz dick aufgetragen, weil die Ölmaler haben das irgendwann mal rausgefunden, dass wenn man Farbe so aufeinander schichtet, dass die oberste Farbschicht tatsächlich so ein bisschen über das Bild raussteht, dass das dann noch plastischer ausschaut, als wenn das alles so ganz gleichmäßig verwischt ist. Und deswegen haben eben die Maler über die Jahrhunderte so dieses System entwickelt, wie man beim Öl mal in Schicht für Schicht für Schicht aufeinander legt. Und da ist es eben so, dass die Maler den Malgrund ganz dunkel nehmen, also ganz schwarz nehmen, dann die erste Schicht drauf malen, die zweite Schicht drauf malen und die hellste Schicht dann am Schluss drüber legen, dass die eben so richtig dick ist. Ich gehe da jetzt mit der Kamera mal noch näher hin. Ich hoffe, die stellt sich scharf, dass ihr auch sehen könnt, dass tatsächlich da, wo ich die Farbe so dick aufgetragen habe, die so richtig reliefartig aus dem Bild rausschaut, während der Hintergrund relativ dumpf und relativ dünn ist. Und ihr könnt jetzt auch erkennen, dass die Farbe, wo ich die ganz dick aufgetragen habe, noch nicht getrocknet ist. Und das dauert mir aber natürlich für dieses Video viel zu lang. 
Deswegen male ich mit euch ein sogenanntes à la prima Ölbild. Das heißt, ich werde nicht in Schichten arbeiten, sondern ich werde es wie beim Acryl alles in einem Arbeitsgang machen. Halt einfach, dass ihr seht, wie man mit Ölfarben malen kann. Ich habe jetzt aber auch einen schwarzen Malgrund genommen, so wie die alten Meister, weil das ganz schön sichtbar wird, wie deckend tatsächlich Ölfarben sind und was man da alles machen kann damit. Und ich werde jetzt für meine Vorzeichnung von dem Apfel, den seht ihr jetzt im Bild eingeblendet, werde ich jetzt dieses reine Terpentin zum Verdünnen nehmen und werde mir einfach mit ganz wenig Gelb, so ganz dünn, das wird jetzt auch ein bisschen verfließen da drauf, werde ich mir jetzt diesen Apfel so skizzieren. Apfel, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr andere Videos von mir gesehen habt, ist mein Lieblingsmotiv, weil man da immer am schönsten zeigen kann, wie das funktioniert. Der ist einfach zu zeichnen, ist einfach eine Kugel. Und wenn ihr so von der Seite den seht, dann habt ihr immer oben und unten so eine Vertiefung, die schaut aus wie so eine Welle. Und aus dieser Vertiefung kommt der Stiel raus. Der von dem Apfel, der ist jetzt ein bisschen sehr kurz. Ich mache jetzt einfach ein bisschen einen längeren damit es plastischer wird. Und das ist von der Zeichnung her, ist das jetzt eigentlich schon alles, was man beim Apfel beachten muss. Man sieht unten dann immer noch so ein bisschen einen Schatten auf dem Tisch. Den deute ich mir jetzt vielleicht auch schon mal gleich mit an, wo der ungefähr hinkommt. Ne? Müsst ihr aufpassen, dass er den nicht zu hoch ansetzt, dass er genau beobachtet, wo beim Apfel der Schatten aufhört. Ja, und jetzt fange ich gleich mit dickflüssiger Ölfarbe zu malen an. Ich male von hell nach dunkel. Das heißt, ich mische mir jetzt ein ganz helles Grün. Kann ich das gleich wieder hernehmen, was ich vorhin vom Farbkreis noch übrig habe. Aus Gelb und Blau. Und ihr seht schon, das deckt unheimlich stark ab. Also Ölfarben sind wirklich ein Traum für jeden Maler. Und ich verfolge jetzt auch beim, mit dem Pinselstrich, achte ich darauf, dass ich immer der Form so folge. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, dann braucht ihr einfach nur meine anderen Videos anschauen zu dem Thema. Da habe ich das alles schon mal gezeigt. Ja, und jetzt will ich ein bisschen dunkler werden. Weil ihr seht ja, dass auf dem Apfel wird ja jetzt das von, von links nach rechts, wird das jetzt immer dunkler. Und das ist jetzt das wahnsinnig Schöne bei den Ölfarben, seht ihr das? Wie man die so ganz sanft ineinander wischen kann. Das hat man bei keiner anderen Maltechnik, kann man das so toll machen. Das funktioniert tatsächlich nur beim Öl. Da haben wir so ganz sanfte Übergänge, nirgends einen harten Bruch. Und da muss man beim Acryl zum Beispiel, muss man da immer ganz arg aufpassen. Gut, beim Apfel ist es dann auch so, dass hintenrum, wo das Licht schon wieder ein bisschen rumkommt, wird das Ganze schon wieder ein kleines bisschen heller. Und bloß so in dem mittleren Drittel, da ungefähr, da ist es am dunkelsten. Und da kann man auch, wenn man alle prima malt, kann man ohne weiteres dann direkt auf den Malgrund schon gehen. Muss man also gar nicht mehr unbedingt in der Palette mischen. Und das kann man eben ewig, kann man dieses Spiel weiter treiben. Oben drinnen ist es da innen auch dunkel. Und auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Licht auftrifft, ist der Apfel da innen drin auch hell. Da geht es wieder ineinander über. Könnt ihr jetzt ruhig drüber malen über den Stiel, den legen wir dann am Schluss noch drüber. Und für den Schatten mische ich mir jetzt einfach die drei Farben zusammen mit ziemlich viel Blau. Und ganz wenig weiß, dass das so ein ganz dunkles Grau gibt. Ich 
Für den Hintergrund könnt ihr euch selber überlegen, was euch gefällt. Ich mache das Ganze jetzt mit so einem einfach gräulich weißen Hintergrund. Ich gebe da einfach jetzt noch mehr Weiß dazu. Und dadurch, dass eben in diesem Weiß jetzt alle Farben drin sind, die ich im Bild verwende, passt auch der Hintergrund auf jeden Fall gut zu meinem Bild dazu. Und wenn da jetzt diese Farbspuren aus dem Pinsel sind, könnt ihr auch bei den Ölfarben ohne Probleme jetzt einfach das Weiß direkt auf den Malgrund geben. Das vermischt sich. Also ist einfach eine herrliche Technik. Wie gesagt, ich persönlich mal sehr impressionistisch. Das heißt, dass man bei mir die Pinselstriche immer sieht. Wenn ihr aber der Fan seid, das zeige ich euch jetzt noch, von so ganz feiner fotorealistischer Malerei, dann ist für euch so ein Pinsel wesentlich besser. Weil man da nämlich die Farbe so fein verwischen kann, dass man diese Übergänge, dass diese Pinselstriche nicht so stark stehen bleiben. Mir persönlich gefällt das jetzt nicht so gut, aber das ist Geschmackssache, da werde ich mich auch nie einmischen. Das könnt ihr machen, wie ihr das für richtig haltet, wie euch das am besten gefällt. Ich mag es jetzt mal ausnahmsweise. Da so am Rand darf sich das ruhig auch mit dem Hintergrund so ein bisschen vermischen. Braucht nicht so ganz glatt sein, dann schaut es noch plastischer aus. Aber ich glaube, man sieht es wirklich gut, wie unglaublich stark diese Farben decken. Hinterm Apfel, wenn er auf das Foto schaut, dann merkt er bestimmt, dass da der Hintergrund immer so ein bisschen heller aussieht, weil eben da der Kontrast zwischen der Schattenseite vom Apfel und dem Hintergrund besonders hoch ist. So, und dann kann man das so ineinander verwischen, dass das jetzt so ein bisschen ein verschwommener Schatten wird. Ja, und jetzt brauche ich eigentlich nur mit einem feinen Pinsel noch den Stiel malen. Da mische ich mir wieder das Braun aus den drei Grundfarben selber. Und ich kann auch diese Vertiefung noch ein bisschen betonen, indem ich da einfach mit einem sehr dunklen Grün diese, den Schatten da innen so ein bisschen verstärke. So, dann lege ich noch ein bisschen an Schatten unter meinen Apfel. Und ganz zum Schluss, Schluss setze ich jetzt noch auf die linke Seite so ein ganz helles, kaltes Licht. Ein bisschen Gold, weiß, wisst ihr bestimmt auch, macht die Farbe kalt. Wenn ich ein bisschen Gold dazu nehme, dann habe ich jetzt diesen, diesen Lichtreflex in der Lichtseite. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch den Lichtreflex auf der Schattenseite machen. Der muss natürlich dann vom Farbton her ein kleines bisschen kälter sein. Das heißt, ich mache den so ganz leicht bläulich. Der darf auch lang nicht so stark sein wie der Lichtreflex jetzt auf der Seite. Ja. 
vielleicht noch einen kleinen, einen kleinen Lichtreflex auf dem Stiel. Kann man auch noch machen. Und damit ist euer erstes Ölbild soweit fertig. Zum Schluss möchte ich euch noch daran erinnern, dass ihr eure schmutzigen Tücher, dass ihr die auf gar keinen Fall irgendwo hin tut, wo die sich entzünden können. Ähm, normalerweise müssen solche Tücher äh, irgendwo an der Luft stehen, dass das Terpentin sich verflüchtigen kann und dann könnt ihr es in Restmüll schmeißen. Wenn ihr die Farben noch weiter verwenden wollt, weil die bleiben ja jetzt eigentlich noch relativ lang feucht, dann habe ich das so, ich habe so eine kleine Tortenhaube, ne, darunter bleiben die jetzt bestimmt nur zwei, drei Tage so, dass man die wieder verwenden kann. Wenn ihr das nicht macht, dann bildet sich innerhalb von den nächsten zwölf Stunden auf der Oberfläche so eine Haut und dann braucht ihr auch nur diese Haut abziehen und dann könnt ihr darunter die Farbe trotzdem auch noch benutzen. Ich hoffe, dass ihr jetzt zumindest so viele Informationen habt, dass ihr euch mit der Ölmalerei jetzt mal selber beschäftigen könnt. Es gibt im Internet haufenweise gute Videos zum Thema Ölmalerei, es gibt auch wirklich gute Bücher. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg auf eurer Reise durch die Ölmalerei. Bis bald!